好，我是冷水儿，我来啦。今天是清朝白姑娘们儿慈禧发家史的第二部垂帘听政。接上回，英法联军闯入圆明园，烧毁了举世闻名的中国宝殿。此时，逃往承德的咸丰在干嘛呢？来，这个败家玩意儿在这骑马打猎，好不快活。这些可爱的梅花鹿，在皇上心里恐怕不是鹿，而是一碗一碗的鹿血酒吧。喝多了鹿血酒，攒足了劲儿，该干嘛嘞？没错，当然是及时行乐。峰哥在热河行宫，明目张胆地缠绵于酒色之中。他面前的这位翩翩起舞的美女，就是正德圣宠的丽妃。只见她舞姿妖娆，身板柔软，眼睛和梅花鹿一样大，连偷偷跑来观看的皇后都忍不住夸她一句：“真美。”峰哥此时的目光根本无法从丽妃身上挪开，忍不住开口夸赞：“手柔，腿软。”身段美。对于丽妃的突然出现，把慈禧气够呛。我们都知道，慈禧在历史上是出了名的善妒，曾经专属于自己的男人，现在被其他女人挪了走了，她不气才怪。丽妃带给她的不只是嫉妒，还有仇恨。这股仇恨终究还是要还在丽妃身上的。峰哥贪图享受，根本无心工作啊！尤其看着每天一摞一摞的加急快报，送上来的不是前方失败的战士，就是割地赔款的消息。峰哥连打开的勇气都没有。愁着愁着，突然就、呃呃呃呃、吐血了。隔壁的慈禧和皇后得知皇上又又又吐血的消息后，甚是无奈。为什么先是无奈，而不是先关心皇上的身体呢？因为大家心知肚明，峰哥虚弱的身体是每日寻欢作乐自己作的呀。看着峰哥日日沉浸在美色之中，无暇顾及国家大事。这边皇后和贵妃倒是比皇上还着急，慈禧就建议皇后，真应该把皇上的弟弟恭亲王叫过来帮忙料理国事。慈禧为什么会举荐恭亲王呢？因为他俩早就暗中串联了。在上集中，慈禧逃往热河之前，就偷偷和恭亲王完成了交接仪式，这俩人算是暗中串通，成为一条船上的蚂蚱了。而以肃顺为中心的八大朝臣跟着皇上一同逃到了热河，留下恭亲王在京城驻守。得知恭亲王想要来热河看望峰哥，肃顺肯定是不允许的。他们故意在皇上这儿添油加醋，说恭亲王在京城和老外搞在一起，把恭亲王的名声搞得是臭臭的。这一边，慈禧的醋坛子还在进一步扩张，她一边酸不溜秋的看着丽妃和皇上在对面的亭子里打情骂俏，自己还在这儿替老公批奏折，这奏折是越批越酸。另外，她还得想办法让峰哥允许恭亲王来热河，终于找到了和峰哥独处的机会。此时的咸丰早就不是那个和他比翼双飞的咸丰了，峰哥只是冷冷的和慈禧交接了工作，他们之间没有额外的闲言碎语，更没有了夫妻情分，就连慈禧提议让恭亲王来热河的事儿都被峰哥驳回了。在峰哥眼里，对面这个女人已经不是曾经清纯懵懂的少女啦，而是心机颇深、对朝野更倾心的慈禧。峰哥对这样的女人是提不起兴趣来的。峰哥对丽妃的专宠引起了后宫姐妹的不满，慈禧命人拿来了内宫起居，打开一看，峰哥的事情记录，哈、啊，无一例外全是丽妃。很明显，这是由慈禧暗中挑起的一场丽妃的批斗大会。大家开始在皇后面前告状，有人说皇上每天和丽妃夜聊，不到三更不睡觉；还有人说丽妃不仅晚上霸占皇上，连白天都不放过。大白天的算什么？我们都气得脸红，还有人造谣丽妃不是袭人，而是大清的造反者洪秀全的本家，搞得皇后不得不把丽妃叫出来进行个人批斗。不过慈安皇后生来善良，她不是个一生事的主，她只是劝说丽妃：“妹妹，不要这么高调，免得招来杀身之祸呀。”转眼来到了峰哥的生日 party， 今天无一例外，所有人全部盛装出席。嫔妃穿上的是全套吉服，大臣们也是朝服伺候，寿星风格穿的也是整套的吉服。所有人有条不紊的来到了戏楼。别忘了，这可是六月的大热天，大家里三层外三层的穿着盛装，所有人都冒着满头大汗。峰哥看着看着，突然肚子痛，太监说要伺候峰哥上厕所，峰哥还逞强的说，要是我走了，恐怕扫了大家的兴。就这样，忍啊忍，忍啊忍，忍的峰哥汗流不止。终于，他站起来放话了：“呃，都去换了便装，再来听戏吧。”趁换衣服的空档，皇上也上完厕所了。这时候还不忘续一杯鹿血酒来缓神突然，峰哥狂打了一个喷嚏后，觉得身体异样。看出端倪的太监提议要不要叫太医来，峰哥连忙逞强：“什么是自个胡说八道！”重新回到戏楼的峰哥又津津有味地看起了戏。不过他始终觉得身体不舒服，狂冒虚汗。这引起了慈禧和皇后的注意。不一会儿，峰哥终于支撑不住了，一到后台就腿软到无法行走。
。皇上一走，戏台可乱了。尽管皇后吩咐大家不要乱，但众臣以及后宫还是乱了。肃顺更是觉察出要出事。果然，顺丰帝这一病就再也起不来了。朝中即将无主又无立嗣，作为咸丰唯一儿子的母亲慈禧肯定是要有所行动的。这一天，慈禧偷偷溜进了峰哥的寝宫，这时峰哥正在秘密召见肃顺。峰哥表示，他的大限已到，将来太子继位后要以肃顺为主，让八大辅臣帮助年幼的皇子顺利登基。他还提到了后宫最大的顾虑就是慈禧。峰哥深知慈禧的政治野心，他知道儿子上位后，对慈安皇后最大威胁的就是慈禧。肃顺谨慎地建议皇上应该除掉慈禧，可保年幼的皇帝和慈安太平。而就在门外偷听的慈禧，心里一下凉凉了。在峰哥弥留之际，他招来了八个顾命大臣听旨，当场立大阿哥同志为太子，之后又召见了皇后等后宫嫔妃，唯独没有叫上慈禧。慈禧回想起那晚偷听的对话，心中不禁焦急万分。自己的命运如何如何，就在今天了。他不听命令，私自闯了进来。峰哥看到慈禧，脸上露出了异样的表情。在皇后和八大辅臣的见证下，峰哥给慈安皇后留下了保命符，那就是日后不论发生什么事儿，慈安都可以凭借此物杀任何人。尤其看了慈禧一眼，慈禧心知肚明。这时，峰哥看到慈禧用来擦泪的手帕，正是当时初识慈禧时的美物。峰哥不仅想起和慈禧过往的甜蜜瞬间，竟然对她一时下不了狠手。慈禧就利用这招，让咸丰放过了自己。当然，峰哥也是有点脑子的，他还是对慈禧做了防备。同样，他拿给慈禧一个名为“同道堂”的印章，意在让他和皇后志同道合，一同辅导皇太子。这也是对慈禧的一种牵制。另一方，丽妃为了峰哥去祈福，结果被一帮太监掳走，自此无故失踪。随后，峰哥也正式驾崩了。作为贤惠的弟弟，恭亲王这下终于有理由来热河了。哟，皇阿玛一天不见去长胡子嘞。祭拜完峰哥之后，恭亲王终于和两位嫂嫂相见了。眼看着皇家的天下被八大辅臣拿住了，这种情况下，慈安看见小叔子这种亲人格外亲切，居然哭了。小叔子哦不，恭亲王也是格外激动。针对八个顾命大臣的夺权，小叔子自有妙招。他对两位嫂嫂保证，要合力一起进行两宫垂帘、亲王秉政的政策。究竟这皇权还是得落在皇家人手里才对呀、啊。很快，以恭亲王为主的慈禧战队和八大辅臣的肃顺战队拉开了激烈的争权之战。恭亲王已经北上前往京城准备，剩下的慈禧和慈安两个寡妇毕竟是人少势弱，抵不过八个顾命大臣的围剿。对于前朝的政事，慈安自然是力不从心，只有慈禧一人执着于和大臣们进行博弈。可没什么经验的政坛新秀慈禧，自然是斗不过这些老油条了。为了抗旨，肃顺带着顾命大臣，居然公开罢工，去河边泡脚。<笑>另一方，慈安劝着慈禧退一步，海阔天空嘛，应该以大局为重啊。于是慈禧咬着牙，只恨自己能力不够，败了这一局。两宫垂帘，亲王秉政的想法暂时失败了。紧接着，热河行宫的大批人马终于带着咸丰帝的遗体回到了京城。路途遥远，正是干掉慈禧的好机会。肃顺早就派了高手在途中埋伏，试图干掉他们最大的威胁慈禧。而坐在轿中的慈禧，脸上却云淡风轻。此时的她，早就不是当初那个刚入宫的少女了。她对肃顺的伎俩是了如指掌，这也是慈禧的正。政治头脑非同常人的一点了。其实肃顺安排的杀手是慈禧的人，于是这场阴谋不战而败了。另一端，远在京城的恭亲王也没闲着，他先是率人拿下了肃顺党羽的残余势力，又在第一时间擒拿了肃顺等人。这八大顾命大臣的结局，想想也好不到哪儿去。肃顺被拉到了菜市口斩首示众，其他成员吊死的吊死，毒死的毒死，没一个好结局。你以为故事到这儿就完了吗？是不是忘了一个人？没错，丽妃呀、啊。当初无故消失的丽妃，在本片即将结束时又出现了。她是本片最惨的人，没有之一。当初皇上夸她手柔腿软，身段美，每一个字都深深地刻在了慈禧心中。现在慈禧当上了太后，她把昔日的情敌砍去了双脚双手，这就是一代妖后。通过和恭亲王里应外合，慈禧终于走上了权力的顶端，自此开启了她为期四十八年的统治时间。大清朝在她的手里也日渐败落了。这部《垂帘听政》是上一部《火烧圆明园》的续集，也是同一年拍摄、同一年上映的。《垂帘听》。
听众同样将实景拍摄贯彻到底，剧组在北京故宫、颐和园、承德避暑山庄、清东陵等地辗转。李汉祥导演在拍摄之前呢，进行了很详细的历史考证，甚至叫来了故宫博物院的专家朱家劲老师作为历史顾问，很多细节和剧情都十分真实考究。当然，导演也在民间野史和历史之间做了巧妙的结合，使故事呢既生动又不失格。很多人对于梁家辉的参与表示意外，为什么会请一个香港演员来和刘晓庆搭戏呢？当时国内的老戏骨可也不少啊。李汉祥说：“只因为梁家辉和历史上的咸丰帝长得太像了，他想都没想，直接邀请了梁家辉。”在这部垂帘听证中呢，梁家辉的戏份虽然只在前半部分，但是他把咸丰驾崩前复杂的心理过程表演得淋漓尽致。凭借此片呢，梁家辉还获得了第三届金像奖的最佳男主角。有趣的是，梁家辉和刘晓庆拍戏前互不认识。在现场，双方语言也不通。梁家辉说粤语，刘晓庆说国语，俩人开拍第一天就干架了。因为刘晓庆听不懂粤语，他也不知道什么时候该接话。除了因为语言不通干架之外，刘晓庆还因为伙食有区别闹发言。因为在八十年代啊，内地演员的待遇远不如香港演员。开饭的时候，刘晓庆只有两个馒头和一块黑咸菜。梁家辉嘞，好家伙，直接一个餐车伺候，气得刘晓庆只能酸不溜秋的默默哭泣呵呵，默默心疼刘晓庆。好啦。慈禧发家史的第二部就到这里了，明天一代妖后继续看慈禧是怎么做的。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。